സിംബാബ്വേയിൽ സാംബസി നദി ഉണ്ടാക്കിയ അഗാധമായ ഗർത്തത്തിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞ് നദി അങ്ങനെ കുലം കുത്തി ഒഴുകിയെത്തി യു ടേൺ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഗർത്തത്തിനു മുകളിലൂടെ ആളുകളെ സിപ്ലൈനിൽ തൂക്കിയിട്ട് വിടുന്ന കേന്ദ്രമാണിത് ആ സിപ്ലൈനിൽ കയറാൻ ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഇടം ഇതാണ് സിപ്ലൈനിലെ ജോലിക്കാരുമുണ്ട് ഇവിടെ ഹാർണസുകൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പേർ സിപ്ലൈനിൽ പോവുകയും വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സിപ്ലൈനിൽ ഇനിയും ആൾക്കാർ പോകാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് സിപ്ലൈനിന്റെ മെഷീനറിയും മറ്റുമാണ് ഈ കാണുന്നത് സിപ്ലൈനിൽ താഴേക്ക് പോകുന്ന ആളെ വടം കെട്ടി തിരികെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അയാൾ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം വേണം അടുത്തയാൾക്ക് കയറാൻ ഇനി അധിക നേരം അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്കിനി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അധിക നേരം നിൽക്കുന്നില്ല ഹാർണസുകൾ കെട്ടിയുറപ്പിച്ച് താഴേക്ക് പോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഏതാനും പേർ അവരെ പിന്നിട്ട് നടന്നു ഈ കുട്ടിക്കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ കുറെ നേരം നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങ് അകലെ കാണുന്ന വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ചാൾസ് എന്ന് പേരുള്ള ഇദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ഡ്രൈവർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് സിറ്റിയിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളുമായി ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്ന വണ്ടിക്കാരൻ മാത്രമാണ് ചാൾസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡോളറാണ് ഒരു ട്രിപ്പിന്റെ ചാർജ് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ഡോളർ കൂടി എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തപ്പോൾ വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സിംബാവിയൻ സൈഡിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ കൂടെ വരാമെന്നേറ്റു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട ശേഷം ചാൾസ് എന്നെ സിംബാബ്വേയുടെ ബോർഡർ കടത്തിവിടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നടന്ന് സാംബിയയിലേക്ക് പോകണം ചാൾസിനെ കൂടെ കൂട്ടിയത് നന്നായി വണ്ടിക്കകത്ത് ലഗേജ് വെച്ച് പൂട്ടി എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റി വഴികളും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റി ചാൾസിനെ പോലെ ഒരാൾ കൂടെയില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഇദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വ്യൂ പോയിന്റിലും ഇവിടുത്തെ ലുക്കൌട്ട് കഫേയിലും ഒക്കെ വന്നത് പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് കാറെടുത്ത് മൺപാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ഇതൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ദിവസങ്ങളോളം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നവർ ഞാൻ ഷോർട്ട് ട്രിപ്പാണ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കാഴ്ചയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടു തീർക്കുന്നതും ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വലിയ സംഘങ്ങൾ വന്ന വാഹനങ്ങളും അവരുടെ സംഘങ്ങളെയും ഒക്കെ വഴിയരികിൽ കാണാം ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോകുന്നത് അതിന്റെ പാർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടം ഒരു ഭാഗത്ത് ഗോത്ര നൃത്തം നടക്കുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിലും ഇവർ ടിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ സുവനീറുകളുടെ കടകളാണ് ട്രഡീഷണൽ ശൈലിയിൽ പുല്ലുമേഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് കച്ചവടം ആഫ്രിക്കൻ കൈത്തഴക്കത്തിന്റെയും കരവിരുതിന്റെയും എല്ലാം ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഇത്തരം സുവനീർ ഷോപ്പുകളിൽ കാണുന്നത് സഫാരി വാഹനങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടികൾ ആകെ ഒരു ഉത്സവ പറമ്പാണ് ഇവിടമെന്ന് തോന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഒരിടത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി നടന്നു രസകരമാണ് അവിടുത്തെ കച്ചവട പീഡികകളുടെ കാഴ്ച ഞങ്ങളിനി വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് കാണാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ വിശദമായി ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങും വിധമുള്ള നിർമ്മിതികളാണ് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റെയിൻ കോട്ട് വാടകയ്ക്കെടുത്തു പോകാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ നനയുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചാൾസ് നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒരു റെയിൻ കോട്ട് വാടകയ്ക്കെടുത്തു മൂന്ന് ഡോളറാണ് വാടക നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്ന ആ കെട്ടിടം പോലും എത്ര രസകരമാണ് പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ പുല്ലുകൊണ്ട് മേഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അൻപത് ഡോളറിന്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം വിദേശികൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്കാണത് സിംബാബ്വേക്കാർക്ക് ഏഴ് ഡോളർ മതി എനിക്കും ചാൾസിനും കൂടി അൻപത്തിയേഴ് ഡോളറിന്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്തേക്ക് നടന്നു ഇവിടെയും കോഫി ഷോപ്പുകളും സുവനീർ ഷോപ്പുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഭാഗം പുല്ലുമേഞ്ഞ കെട്ടിടം കടന്ന് നടന്നു പാർക്കിൽ സന്ദർശകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു 
വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് തീറ്റ നൽകരുത് നടപടികളിൽ നിന്നും മാറി കാട്ടിലൂടെ നടക്കരുത് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും സൈക്കിളും പാർക്കിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് പൂക്കളോ ചെടികളോ പറിക്കരുത് ബാരിക്കേഡുകളും വേലികളും ചാടിക്കടക്കരുത് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു നിർദ്ദേശങ്ങൾ സാംബസി നദിയുടെ തെക്കൻ കരയിലെ ഇരുപത്തിമൂന്നര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരുന്ന വനമാണ് വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് നാഷണൽ പാർക്കായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സിംബാബ്വേയുടെ ഭാഗം പാർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഈ വനപ്രദേശത്തിന് നാഷണൽ പാർക്ക് പദവി നൽകിയത് ഇവിടെ ഒരിടത്ത് ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ച യൂറോപ്യൻ വൈദ്യനും പര്യവേക്ഷകനും മിഷണറിയുമെല്ലാമായിരുന്നു ലിവിങ്സ്റ്റൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നവംബർ പതിനാറിനാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ലോകാത്ഭുതമായ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടെത്തിയത് പല നമ്പർ വ്യൂ പോയിന്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ നൂറ് മീറ്റർ താഴ്ചയിലേക്ക് വെള്ളം ചാടുകയാണ് അത്രയും വീതിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ലോകത്ത് അധികമില്ല മഴക്കാലത്ത് ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഇടമുറിയാതെ വെള്ളം ചാടുക എന്നാൽ വേനൽക്കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുറിയും ഇവിടെയാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഡബിൾസ് കാറ്റ്രാക്ട് എന്നാണ് ചെറിയൊരു ചാട്ടമാണ് ഡബിൾസ് കാറ്റ്രാക്ട് കുത്തനെ ചാടുകയല്ല താഴേക്ക് പരന്ന് ചാടുന്നു ഇതാണ് ഡബിൾസ് കാറ്റ്രാക്ടിന്റെ സമീപത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച ഒന്നാം നമ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടം ഭൂമിയുടെ വലിയൊരു വിള്ളലിനകത്തേക്ക് ജലം പ്രവഹിക്കുന്നു ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള വിള്ളലാണത് ഇതാണ് മലയിടുക്ക് ഇടുക്കിന്റെ ഇങ്ങേയറ്റത്ത് മുകളിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വലിയ വിള്ളലാണ് അതിലെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് നടന്നു അങ്ങോട്ട് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതാണ് സാംബസി നദി അത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ പരന്നൊഴുകുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ വീതിയുണ്ട് സാംബസി നദിക്ക് ഇത് അതിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമെന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി വിക്ടോറിയ ഫാൾസിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഡബിൾസ് കാറ്റ്രാക്ടിലേത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ജനിച്ച ലിവിങ്സ്റ്റൺ തന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ തന്നെ സാഹസികമായ പര്യവേക്ഷണ യാത്രകൾ തുടങ്ങിയ ആളാണ് പല നാടുകൾ ചുറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ആഫ്രിക്കയിലെത്തിയത് ഭ്രാന്തമായ ചിന്തകളുള്ള സാഹസികനായ പര്യവേക്ഷകനായിരുന്നു ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ദീർഘമായ പര്യവേക്ഷണ യാത്രകൾ നടത്തിയ സ്കോട്ടിഷ് മിഷണറി നടന്ന് ഞാൻ രണ്ടാം നമ്പർ വ്യൂ പോയിന്റിന് അടുത്തേക്കെത്തി ഇവിടെ താഴേക്കിറങ്ങാൻ പടവുകളുണ്ട് അതിറങ്ങി താഴേക്ക് ചെല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വലിയ ഗർത്തം കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ കാണുന്നു ഭൂമിയുടെ ഒരു വലിയ പിളർപ്പ് അതിനകത്തേക്കാണ് വെള്ളം വന്നു വീഴുന്നത് ജലഗണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന പുകമഞ്ഞ് കാരണം ഇവിടെ കുറെ ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ദീർഘമായ ഒരു തിട്ട അതിൽ നിന്നും ഗർത്തത്തിലേക്ക് പതഞ്ഞു പതിക്കുന്ന ജലം നമ്പർ ടു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങകലെ നീണ്ടുപോകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റണെ പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവഴിയെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് നടപടികൾ പോലും ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് ലിവിങ്സ്റ്റണും രണ്ടു കൂട്ടുകാരും കൂടി കാടും മലയും താണ്ടി പ്രകൃതി അതുവരെ മറച്ചുപിടിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാത്ഭുതത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുമുണ്ട് വിക്ടോറിയ ഫാൾസിന്റെ ഭാഗമായി ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം ഖനയടി വെള്ളം വിക്ടോറിയ ഫാൾസിലൂടെ പതിക്കുന്നു നവംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാഹമുണ്ടാകുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം നന്നേ ശോഷിക്കാറുമുണ്ട് നാഷണൽ പാർക്കിൽ ധാരാളം മൃഗങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും ചെറിയ മൃഗങ്ങളാണ് കീരി മാൻ കുരങ്ങ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ടിംസ മൃഗങ്ങൾ അധികമില്ല വീണ്ടും നടന്ന് നമ്പർ എട്ട് എന്ന് പ്രധാന വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ വിക്ടോറിയ ഫാൾസിന്റെ വേറൊരു ഭാഗം കാണാം ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്പുറം വേറെയും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു ചാടും ചില സമയങ്ങളിൽ ജലഗണങ്ങൾ അധികം പൊങ്ങി പരക്കുന്നില്ല റെയിൻകോട്ട് വാങ്ങിയത് വെറുതെ ആയെന്ന് തോന്നി വസ്ത്രം അത്ര നനഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ജലഗണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട് 
അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇത് ഉയരത്തിന്റെയും വീതിയുടെയും കാര്യത്തിൽ നയാഗ്ര ഫാൾസിന്റെ ഒരു ഇരട്ടിയുണ്ട് വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് നയാഗ്രയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഭൂമിയുടെ ഒരു വൻ പിളർപ്പിലേക്കാണ് ഇവിടെ ജലം പതിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ കിടപ്പനുസരിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഉയരവും വ്യത്യസ്തമാണ് ചിലയിടത്ത് എൺപത് മീറ്ററാണ് ഉയരമെങ്കിൽ മറ്റു ചിലയിടത്ത് ഉയരം നൂറ്റിപ്പത്ത് മീറ്റർ ആകുന്നു ഫെബ്രുവരി മുതലുള്ള മൂന്ന് മാസങ്ങൾ സാംബസി നദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സീസണാണ് അപ്പോഴാണ് വിക്ടോറിയ ഫാൾസിന്റെ രൗദ്രഭാവം പൂർണ്ണതയോടെ കാണാനാവുക സാംബസി നദിയുടെ പകുതി ഭാഗം സാംബിയുടേതാണ് ഈ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ജിംബാബ്വയുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് തന്നെ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കും ടൂറിസത്തിലൂടെ വലിയ വരുമാനം ലഭിക്കാൻ വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് വഴിയൊരുക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് വിക്ടോറിയ ഫാൾസിന്റെ സമീപം പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനി മുന്നോട്ടു പോകും തോറും കിഴക്കേ അറ്റമാണ് കാണുക ആദ്യം നമ്പർ വൺ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണ്ടത് പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അത് പിന്നിട്ട് കിഴക്കോട്ടാണ് പോകുന്നത് കിഴക്കൻ ഭാഗം കൂടുതലും സാംബിയുടേതാണ് സഞ്ചാരം പത്താം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അലാസ്ക റൊമേനിയ ഓസ്ട്രിയ സ്ലോവാക്കിയ ഫുക്കറ്റ് അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവ സുന്ദരമായ അനേകമനേകം കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ടെൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ വീണ്ടും വനത്തിലെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്തേക്ക് ചാൾസ് മുൻപേയുണ്ട് റെയിൻകോട്ടും തോളിലിട്ടാണ് നടപ്പ് ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടുന്നു പുകമഞ്ഞിങ്ങനെ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണാം ഇപ്പോഴാണ് വിക്ടോറിയ ഫാൾസിന്റെ ഏറ്റവും വീതി കൂടിയ ഭാഗം കാണുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൂടുതലെടുക്കാത്തത് വെള്ളം ക്യാമറയുടെ ലെൻസിലേക്ക് വീഴുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മൂടൽമഞ്ഞ് അടിയിൽ നിന്ന് കുമിഞ്ഞു പൊങ്ങുകയാണ് ശക്തമായ പതനത്തിന്റെ ശബ്ദവും കോടമഞ്ഞു പോലെ ഉയരുന്ന ജലകണങ്ങളും പതഞ്ഞു ചാടുന്ന ജലവുമൊക്കെ അപൂർവവും വിവർണാതീതവുമായ ഒരനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് വീണ്ടും നടന്നു റെയിൻകോട്ടിട്ട് ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നാഷണൽ പാർക്കിൽ പെടുന്ന വനമാണ് ഇത്തരം ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ആയിരിക്കുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ കണിക നിരന്തരം വീണ് ഇവിടം നല്ല പച്ചപ്പുള്ളതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിംബാബ്വയുടെ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം കിഴക്കോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ പോകാം ഇവിടെ പുകമഞ്ഞു കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല അടിയിൽ നിന്ന് ആവി പൊങ്ങുന്നത് പോലെ ഉയരുകയാണത് മറുഭാഗത്തെ പാറക്കെട്ടിനെ മറച്ചുകൊണ്ട് ജലത്തിന്റെ വീതിയാറുന്ന ഒരു കർട്ടൻ ഇങ്ങേ ഭാഗത്ത് പാറകൾ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന തിട്ട ഈ വക്കിലൂടെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം കുറെ ആളുകൾ ആ തിട്ടയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ നേരം നിന്നാൽ ആകെ നനഞ്ഞു കുതിരും ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇത് അതിഭീകരമായ പ്രവാഹമായിരുന്നു ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനിടെ സാംബസി നദിയിലെ പ്രവാഹത്തിന് കാര്യമായ ശോഷണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ലിവിങ്സ്റ്റൺ താൻ കണ്ടെത്തിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അവരുടെ പേര് നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാൽ തദ്ദേശീയർ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ മോസി ഒ ട്യൂണിയ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ തിരികെ നടക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയേ കാണാനുള്ളൂ മാത്രമല്ല നാളെ ഞാൻ സാംബിയൻ ഭാഗത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി കാണുന്നുണ്ട് കിഴക്കേയറ്റത്താണ് സാംബിയൻ ഭാഗത്തെ വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലിവിങ്സ്റ്റണെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചത് ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു സിറ്റി തന്നെയുണ്ട് സാംബിയയിൽ അവിടെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാടിനുള്ളിൽ മാനുകൾ നാണം കുടുങ്ങി എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യരെ സ്ഥിരമായി കാണുന്നതുകൊണ്ടാവാം വലിയ അന്യഭാവമൊന്നുമില്ല വെള്ളച്ചാട്ടം അങ്ങ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവിടെ മരത്തിന് കീഴെ മാൻപേട അതെല്ലാം കൂടി രസകരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് വെള്ളം സ്ഥിരം വീഴുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിന് ആഫ്രിക്കൻ വനത്തിന്റെ പ്രകൃതമേയല്ല കുറെ കൂടി പച്ചപ്പും തളിർപ്പുമുള്ള റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പോലെയാണ് ഇവിടം 
ഈ നാഷണൽ പാർക്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തോട് അടുത്ത ഭാഗത്താണ് ചെറുമൃഗങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആന കേപ്പ് ബഫലോ ജിറാഫ് കാണ്ടാമൃഗം എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ട് നദിയോട് ചേർന്ന ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം ഹിപ്പോകളുമുണ്ട് ധാരാളം മുതലകളുമുണ്ട് നദിയിൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണുന്നതിനായി ഈ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സഫാരി വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രകൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗോത്രമൂപ്പനിൽ നിന്നും സംഘടിപ്പിച്ച നൂറ്റിപ്പതിനാല് കൊലോലോ ഗോത്ര യോദ്ധാക്കളോടൊപ്പമാണ് ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ സാംബസിയിലൂടെയുള്ള തന്റെ ആദ്യ പര്യവേക്ഷണ യാത്ര നടത്തിയത് ആ യാത്രയിൽ സംഘം ഒരിടത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ലിവിങ്സ്റ്റണും രണ്ടു കൂട്ടുകാരും കാട്ടിലൂടെ കുറെ ദൂരം നടന്നു അന്നാണ് അവർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ രണ്ടാമതും അദ്ദേഹം സാംബസി പര്യവേക്ഷണ യാത്ര നടത്തി ഉൾവനങ്ങളിൽ ആരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു എക്സിറ്റ് ഗേറ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ചാൾസ് മുൻപേ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ പാർക്കിംഗിലാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പാർക്കിംഗ് ഏരിയ വലിയ സുവനീർ ഷോപ്പുകളും കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ വിപണന കേന്ദ്രവുമൊക്കെയുള്ള ഒരിടമാണത് വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജാക്കറ്റ് തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചു മൂന്ന് ഡോളറും കൊടുത്തു ഉപയോഗിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് കാശ് തരില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കടക്കാരനും അത് തമാശയായിട്ടെടുത്തു ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറി ചാൾസ് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇയാളുടെ സേവനം അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നെ സിംബാബ്വേയുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ സെൻട്രിൽ അതായത് അതിർത്തിയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ഇറക്കി വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ചാൾസിന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വഴിയരികിൽ മുഴുവൻ സുവനീർ കടകളാണ് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉച്ചയാണ് നല്ല വെയിലും ചൂടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരം ഒന്നര മണിയായി ഇവിടെയും നിരനിരയായുള്ള കടകളുടെ കാഴ്ച തന്നെ ചാൾസിന് ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം പോകുന്ന വഴിക്ക് ട്രക്കുകൾ നിറന്നു കിടക്കുന്നത് കാണാം ചെക്ക് പോയിന്റിൽ കാത്തു കിടക്കുന്നതാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് കടക്കാൻ കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഖനിജങ്ങളും കെമിക്കലുകളും മറ്റുമായി സാംബിയിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടികളാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇതേപോലെ വാഹന നിര വരും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമൊക്കെയായിട്ട് വരുന്ന ട്രക്കുകൾ വലതുവശത്ത് ഇവിടുത്തെ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഗേറ്റ് കിടക്കുന്നതോടുകൂടി ബോർഡർ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ജിംബാബ്വേയുടെ ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റ് വരെയേ ചാൾസിന്റെ വണ്ടിയും കൊണ്ടു പോകുന്നുള്ളൂ അവിടെ എന്നെ ഇറക്കിവിടും അവിടെ നിന്ന് സാംബിയയുടെ ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റ് വരെ ഷട്ടിലടിക്കുന്ന ടാക്സികൾ കിട്ടും അത്തരമൊരു ടാക്സി പിടിച്ച് സാംബിയയുടെ ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ ചെല്ലും സാംബിയയുടെ വിസ ഞാൻ ഓൺലൈനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും എമിഗ്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി സാംബിയയിലെ യാത്ര തുടങ്ങണം കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് ചാൾസ് എത്തി ആ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിനകത്താണ് സിംബാബ്വേയുടെ എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസ് അവിടെ നിന്നും പുറത്താകുന്നതിനുള്ള സീൽ അടിച്ചു കിട്ടി ഞാനിപ്പോൾ സിംബാബ്വേയ്ക്ക് പുറത്തായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സിംബാബ്വേയിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഡബിൾ എൻട്രി വിസയാണ് എടുത്തിരുന്നത് നാളെ എനിക്ക് തിരിച്ച് സിംബാബ്വേയിലേക്ക് കയറേണ്ടത് കൊണ്ടാണത് ഒരു എൻട്രിക്കും കൂടിയുള്ള വിസയുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് സിംബാബ്വേയുടെ ബോർഡർ പിന്നിടുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വിസിറ്റിംഗ് സിംബാബ്വേ എന്ന ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോമാൻസ് ലാൻഡിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് സാംബയുടെ ബോർഡറിലെത്തണം അവിടെ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ട് സാംബസി നദിയെ ക്രോസ് ചെയ്തു വേണം അപ്പുറം പോകാൻ ഇവിടെ ടാക്സി വരുമെന്നാണ് ചാൾസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടാക്സിക്കാരൻ യാത്രക്കാരുമായി പോകുന്നുണ്ട് ചാൾസ് കൈ കാണിച്ചു സിംബാബ്വേയുടെ ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ ആളെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് അവൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അനുമതി കിട്ടിയ വണ്ടികളും ട്രക്കുകളുമൊക്കെ സിംബാബ്വേയിൽ നിന്ന് കടന്ന് സാംബിയയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കെ ആ ടാക്സിക്കാരൻ തിരിച്ചു വന്നു ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു ടാക്സിയെ വരികയുള്ളൂ അതും കാത്തു നിൽക്കണം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് സാംബിയയുടെ ബോർഡറിൽ ചാൾസ് തന്നെ വന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസിന്റെ കാറിലാണ് ഇനി സാംബിയയുടെ ചെക്ക് പോയിന്റ് വരെ പോവുക അങ്ങോട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര
വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന പാലത്തിലൂടെയാണ് നദി കടക്കുക ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പാലമാണത് കാർ ആ പാലത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് പാലത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് റെയിൽവേ ലൈനുമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിത വലിയൊരു പാലമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞ് സാംബസി നദി ഈ പാലത്തിനടിയിലൂടെയാണ് ഒഴുകി വരുന്നത് ഇവിടം കഴിഞ്ഞ് നദി ഒഴുകിച്ചില്ലെന്ന ഇടമാണ് ജിംബാബ്വയുടെ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ പോയി നിന്ന വ്യൂ പോയിന്റ് അഗാധതയിൽ നദി ഒഴുകുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബങ്കി ജമ്പിങ് സ്ഥലമൊക്കെയുണ്ട് നാളെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ പാലത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുകയും വേണം ഇന്നിപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഉള്ള നേരത്ത് അപ്പുറം കടന്ന് ജാംബിയയിൽ കയറണം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സമാധാനത്തോടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം സാംബിയയുടെ ബോർഡർ ലക്ഷ്യമാക്കി കാർ പോവുകയാണ് ചരക്ക് ലോറികൾ സാംബിയയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പോകുന്നു കാർ സാംബിയയിലേക്കു കയറി ഇപ്പോൾ സാംബിയയുടെ ഭൂഭാഗത്തുകൂടിയാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് കാർ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാംബിയയുടെ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് കാർ സാംബിയയുടെ ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നതും കാത്ത് ഞാനിരുന്നു